மேலும் பேசிக்கொள்ள போறோம் இலங்கையில் அரசியல் வட்டாரத்திலும் ஊடக வட்டாரத்திலும் மிக பெரும் பேசு பொருளாக அல்லது உச்சரிக்கப்படுகின்ற பேராக விஜயகலா மகேஸ்வரன் இருக்கின்றார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினுடைய முன்னாள் உதவி ராஜாங்க மற்றும் சிறுவர் விவகார மகளிர் விவகார அமைச்சராக பதவி வைத்து விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் தெரிவித்த கருத்து தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக்கொள்ள போகிறோம் விடுதலை புலிகளை மீள உருவாக்குவதே தன்னுடைய நோக்கம் அல்லது தமது நோக்கம் எனவும் வடக்கு கிழக்கில் விடுதலை புலிகளுடைய கை ஓங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கடந்த வாரம் ஆற்றிய உரை என்பது பெரும் சர்ச்சையை தேசிய மட்டத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அதனை கடந்தும் சர்வதேச மங்கும் தமிழர்கள் வாழுகின்ற இடங்கள் கூட இது பேசு பொருளாக மாறியிருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த பின்னணிகள் தொடர்பாக நாங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ள போகிறோம் ஒரு காணொலி தொகுப்பை பார்த்து கொண்டு அந்த உரை கடந்த வாரம் விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் ஆற்றிய உரையினுடைய ஒரு பகுதி மட்டுமே தான் பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய அல்லது பங்காளியாக இருக்கக்கூடிய நல்லாட்சி அரசு தொடர்பாக அவருடைய விமர்சனங்கள் அதிகமாக முன்வைக்கப்பட்டன குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய தலைவரும் இளைஞருடைய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களுடைய செய்யப்பாடுகள் தொடர்பாக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்த விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் தான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய தலைவர் மற்றும் இளைஞருடைய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவை உயர்த்தி பேசியதையும் ரணில் விக்ரமசிங்க தரப்பில் இருந்து ஒரு தனிக்கட்சியாக எதிர்காலத்தில் ஆட்சி அமைக்கப்பட்டால் மட்டுமே தமிழர்களுக்கான தீர்வு சாத்தியம் என்ற அடிப்படையில் அவருடைய உரை அமைந்திரு அமைந்திருந்தாலும் கூட வடக்கிலே தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வரக்கூடிய சமூக வன்முறைகள் சார்ந்து கொலை கொள்ளை பாலியல் வன்முறைகள் வன்கொடுமைகள் என்று மற்றும் போதைப் பொருள் பாவனை என்பன அதிகரித்திருக்கக்கூடிய இந்த சமகால போதி என்பது தமிழ் மக்கள் மனங்களை பெரிதும் பாதித்த விவகாரமாக இருக்கிறது பலர் உயர்ந்திருக்கிறார்கள் பலர் சமூக சீரழிவுக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு நிலவரத்தினுடைய பின்னணியில் அவர் ஆற்றிய உரை என்பது பெரும் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது இது தமிழர்கள் தரப்பிலிருந்து ஒரு பக்கத்தில் வரவேற்பையும் இன்னொரு பக்கத்தில் அவருடைய அரசியல் சார்ந்த கருத்துக்கள் பெரும் விமர்சனத்தையும் உள்வாங்கியிருந்தாலும் கூட தேசிய மட்டத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது தென்னிலங்கை சக்திகளை பொறுத்தவரையில் பலரும் கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்து வருவதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதன் காரணமாக அழுத்தங்கள் ஏற்பட்ட நிலையில் தன்னுடைய பதவியில் இருந்து தான் ராஜினாமா செய்வதாக அமைச்சு பொறுப்புகள் இருந்து ராஜினாமா செய்வதாக அவர் அறிவித்திருந்தாலும் கூட எனவும் ஒரு வாரம் கடந்தும் அவர் விவகாரமே பேசு பொருளாக இருக்கிறது ஆகவே இது சார்ந்து நாங்கள் பேசிக்கொள்ள போகிறோம் உங்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கிக் கொள்ளவிருக்கிறோம் அடையங்கள் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு கருத்தாளர்கள் பொன் பாலராஜன் மற்றும் இந்திரன் ரவீந்திரன் ஆகியோர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்றுக் கொண்டு தொடர்ந்து பேசிக்கொள்வோம் வணக்கம் பொன் பாலராஜன் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய வரவுக்கு நன்றி முதலில் பொன் பாலராஜன் விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவருடைய உரை அவருடைய சாராம்சத்தை எங்கள் பார் பார்க்குறீர்கள் அதொரு அவையினுடைய வாயிலே வாயால் வந்த ஒரு மெய்ப்பொருள் இப்போ திருக்குறளை சொல்லுவா சொன்னது போல எப்பொருள் யார் வாய்க்க பின்னும் அப்பொருளில் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு இன்றைய சூழ்நிலையிலே நீங்கள் தொட்டு காட்டின பல விடயங்கள் நமது சமூகத்தில்
நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது வீழ்ச்சி நிகழ்ச்சி இன்றைய வீழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் இலங்கை விவகாரம் தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இடையிலே ஏற்பட்ட தடங்களுக்கு வந்து கொண்டோம் நேர்களே தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஏற்பட்ட தடங்கள் காரணமாக சில நிபுணங்கள் பேச முடியாமல் போய்விடுதும் ஆகவே தொடர்ந்து நாங்கள் பேசிக்கொள்ள போகிறோம் இலங்கையினுடைய தற்பொழுது பதவி திறந்திருக்கக்கூடிய சிறுவர் விவகார பெண்கள் விவகார பிரதி ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் தமிழில் விடுதலை புலிகள் சார்ந்து தெரிவித்த கருத்துக்கள் தொடர்பாக அவருடைய பின்னணி தொடர்பாக அவருடைய விளைவுகள் தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் தொடர்ந்து இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொள்ளலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு கருத்தாளர்கள் பொன் பாலராஜன் மற்றும் இந்திரன் ரவீந்திரன் ஆகியோர் இருக்கிறார்கள் பொன் பாலராஜன் நாங்கள் விட்டடத்திலிருந்து தொடரலாம் நீங்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் இந்த மெய்ப்பொருள் காண்பதன் அடிப்படையில் மெய்ப்பொருள் அடிப்படையில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பொதுவாகவே பிரிது வரிக்கக்கூடிய ஒரு நிலவரத்தினுடைய கருத்தாக அது பார்க்கப்பட்டாலும் கூட விடுதலை புலிகளை எதிர்த்தவர்கள் கூட இதனை எதிர்க்க முடியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தாக அது பார்க்கப்பட்டாலும் கூட உண்மையில் விஜயகலா மகேஸ்வரன் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை உணர்ந்து கொண்டுதான் அதனை அவ்வாறான ஒரு கருத்தாக முன்வைத்தார் என்றால் அவர் பயன்படுத்திய வார்த்தைகள் தமிழர் விடுதலை புலிகளை உருவாக்குவதே தமது நோக்கம் அது தமது நோக்கம் என்பது அவருடைய தனிப்பட்ட நோக்கமா ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய நோக்கமா அல்லது அவர் அங்கத்துவம் பெற்றிருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தினுடைய நோக்கமா என்று ஒரு கேள்வி இன்னொன்று வடக்கு கிழக்கிலே அவர்களுடைய விடுதலை பொருட்கூட கை ஓங்க வேண்டும் என்ற ஒரு பதத்தை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இது எந்த அளவுக்கு நியாயப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இதை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அவரை ஒரு ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அல்லது ஒரு அமைச்சர் என்ற அடிப்படையிலேயோ அல்லது ஆளுகின்ற அரசாங்கத்திலேயோ ஒரு உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையிலேயோ பார்க்காமல் அவர் ஒரு தமிழ் பெண் என்ற அடிப்படையிலே அதாவது தமிழகத்திலே வாழுகின்ற ஒரு தமிழ் பெண் நாளாந்தம் நமது மக்களுக்கு என்ன நடக்கின்றது என்பதை நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்ற என்ற அடி அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த அந்த உணர்வு அந்த அந்த உணர்வு என் வித்தியா படுகொலை நடைபெற்ற பொழுது வெளிவரவில்லை ஏன் ரஜினா என்ற ஆறு வயது சிறுமி படுகொலை செய்யப்பட்ட பொழுது வெளிவரவில்லை அவர் ஒரு சிறுவர் விவகார பெண்கள் விவகார பிரதி ராஜாங்க அமைச்சராக இருந்தாலும் கூட வித்தியா கொலை வழக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் ஏனென்றால் அதிலே சம்பந்தப்பட்ட மிக பிரதான கொலையாளியாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டு இப்பொழுது தண்டனை பெற்றிருக்கக்கூடிய சுவிஸ் குமாரை கொழும்புக்கு தப்பி செல்வதற்கு உதவினார் என்று சொல்லப்பட்ட விவகாரம் இது சார்ந்து தன்னிலை விளக்கத்தை அவர் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே வழங்கவில்லை என்ற விவகாரமும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் விமர்சனங்கள் எல்லாம் அவரை களங்கப்படுத்திய விவகாரமாக இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அண்மையில் ரஜினாவினுடைய படுகொலை இடம்பெற்று அந்த இறுதிச் சடங்குகளை கலந்து கொள்ளவில்லை அது சார்ந்து கண்டனம் தெரிவிக்காத ஒருவர் திடீரென்று விடுதலை புலிகளை தனக்கு துணை கலைத்துக் கொண்டு இவ்வாறு உரையாற்றுவது என்பது இந்த அளவுக்கு நியாயப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது கடந்த காலத்திலே நீங்கள் வரிசைப்படுத்தின தவறுகள் நடைபெற்றிருக்கிறது இனிமேலும் இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் விஜயகலா ஒரு ஒரு காத்திரமான நிலைப்பாட்டை எடுக்காமலும் இருக்கலாம் அப்போ விஜயகலா என்ற அந்த அந்த நிலைப்பாட்டிலே அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டிலே முன் நீங்கள் முன்னர் குறிப்பிட்ட அந்த விடயங்கள் அனைத்திலேயுமே அவர்கள் ஒரு மிகவும் பின்வாங்கி கொண்டிருந்த சூழ்நிலையை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த காலகட்டத்திலே இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் இப்படியான ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருக்கின்றார் இப்போ இந்த கருத்து முன்வைக்கப்படுகின்ற பொழுது இந்த கருத்து ரீதியாக நாங்கள் அதை பார்க்க பார்க்கின்ற பொழுது சமகால நிகழ்வுகள் வந்து தமிழ் மக்கள் மனதிலே அப்படியான ஒரு உணர்வை கொண்டு வருகிறது இல்லை அதுக்காக அவர் வேறு பதத்திலே அதை சொல்லியிருக்கலாம் விடுதலை புலிகள் காலத்தில் இவ்வாறு இருக்கவில்லை அதே போன்ற ஒரு ஆட்சி உருவாக்கப்பட்டால் அல்லது தமிழர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டால் தமிழர்களை தாங்களே ஆளுகின்ற ஒரு நிலை வந்தால் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வராது என்று அவர் கூறியிருந்தால் அது நடைமுறை சாத்தியமான தமிழர்களுக்கு ஒரே ஒரு விடயம் மாத்திரம் நடந்தது யதார்த்தமாக இருக்கு அதாவது விடுதலை புலிகளுடைய போராட்டம் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பான அவர்கள் வச்சிருந்த ஆணித்தரமான முடிவுகள் அதே நேரம் இந்த போ அவர்களுடைய காலத்திலே எப்படி மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் சட்டம் ஒழுங்கு எப்படி இருந்தது என்று அதாவது பல்வேறு விதமான பொருளாதார தடை மத்தியிலும் கூட மக்கள் ஒழுங்காக வாழ்ந்தார்கள் என்ற என்ற என்றதை பிரதிபலிக்கின்றார்கள் அப்படியான ஒரு பிரதிபலிப்பை பார்க்கின்ற அதே நேரம் விஜயகலாவை பொறுத்தவரையிலே அவர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலே இருக்கின்றார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலே தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பாக என்னென்ன விதமான நிலைப்பாட்டை அவர்கள் எடுக்கின்றார்கள் அந்த அந்த சிந்த அவருடைய சிந்தனை போக்கு என்ன என்பதை தெளிவாக தெரிந்தவர்கள் அப்போ அவர்களுடைய அடி மனதிலே ஒரு விடயம் தெரிகிறது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் இந்த இந்த மாதிரியான அரசியல் செயற்பாடுகள் ஒன்பது ஆண்டுகள் நட வந் நடந்து முடிந்த பிறகும் கூட காணி விடுவிப்புகள் தொடர்ந்தும் இழு வரையிலே இருக்கிறது கொஞ்சம் காணியே விடுகிறார்கள் காணாமல் போனவர்கள் தொடர்பான விடயங்களிலே இப்போவும் சிக்கல் இருக்கிறது அப்படி பல்வேறு
உங்களை பொறுத்தவரையில் விஜயகலாவனுடைய கருத்தை நீங்களும் பார்க்குறீர்கள் நான் இதை சற்று வித்தியாசமான கோ கோணத்தில் பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் முதலாவது விஜயகலா விஜயகலா போன்று ஒரு ஒரு அமைச்சர் இப்போ யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தளவில் யாழ்ப்பாணமும் வட மாகாணத்தை பொறுத்தளவில் ஒரு தேசிய கட்சியை தமிழ் தேசிய அரசியல் கட்சிகளை தாண்டி தேசிய கட்சியில் ஒழுக்க நுழைச்சதுன்ற பெருமை வந்து மகேஸ்வரனையும் அதை தொடர்ந்து விஜயகலாவையும் அது சாருது வேறே ஆ பிடாக்லஸ் சிவானந்த மாதிரி ஆக்கள் அரசியல் சேர்ந்தாலும் கூட தேசிய கட்சிக்கு ஒரு ஆசனத்தை அங்கே நிலைநிறுத்தி வச்சுருக்கிறது அவையட தனிப்பட்ட செல்வாக்க வளர்த்தோ என்னத்தையோ வளர்த்தோ அந்த தேசிய கட்சியை உள்ளே கொண்டு வந்ததுன்ற பெருமை அவையில் சாருது இப்போ கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் அவள் ஒரு கருத்தை சொல்லிக்க அவோட கருத்தால் தமிழ் தேசியத்துக்கோ தமிழ் மக்களுக்கு நன்மை வருதோ தேசிய அரசியலுக்கு நன்மை வருதோ உண்டு அந்த கருத்துக்கு வந்து பின்னால் வந்த பின்விளைவுகளையும் அதையும் தொடர்ந்து பார்க்கல இப்போ பௌத்த தேரர்கள் தொடர்ந்து காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறார்கள் விஜயகலா உளவு துணிவாக கதைக்கிறதுக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற நல்லாட்சி அரசாங்கத்திருந்த வீக்னஸ் தான் காரணம் என்று சொல்லி கதைக்கிறார் அதே நேரம் ஜா நாமல் ராஜபக்ச யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து சொல்கிறார் அவை அவையில் அடுத்த கட்ட தமிழ் மக்கள் இந்த வாக்குகள் எடுக்கிறதுக்குரிய அரசியல் வேலைகளை எல்லா எல்லாரும் செய்ய வழிக்கிறீனும் அதனால் இந்த கருத்தை வந்து இப்போ இது ஒரு ஒரு வகையில் தமிழ் மக்களுக்கு அல்லது கூடுதலான ஆக்களுக்கு இருக்கிற ஒரு உள் வேட்கையாக இருக்கலாம் என்றது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான் தமிழீழ நிர்வாகம் நிலவிய காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முற்ப முற்பட்ட கால பகுதியில் எப்படி இருந்ததுன்றது உலகம் அறிந்த உண்மைதான் அது உள் விருப்பு உள் அவாவாக இருந்தாலும் ஒரு தமிழ் மக்கள்ன்ற இன்றைய அரசியல் நிலையில் தமிழ் மக்கள் சார்பான ஒரு பிரதிநிதி தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கருத்தும் எந்த அளவுக்கு எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்துது அவர்களுடைய அரசியலை எந்த அளவுக்கு பின்னுக்கு கொண்டு போவதுன்றதுல அவ கவனமாக இருந்திருக்கணும் அப்படி பார்க்கல அவ பொறுப்பு இல்லாமல் கதைச்சிருக்கிறா அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு தான் கதைச்சிருக்காண்டு தான் இதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இதிலே அவர் தனிப்பட்ட ரீதியாகவும் அவருடைய அரசியல் நிலைப்பாடு சார்ந்தும் அல்லது எதிர்கால அரசியல் சார்ந்தும் பார்க்கின்ற பொழுது அவருக்கு இது மூலமாக கிடைத்தது ஆதாயமா அல்லது ஆதாயம் என்று தான் சொல்லணும் என்னன்னு சொன்னால் இப்போ அவள் வந்து அமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலக சொல்லி பணித்து அவள் விலகி இருக்கிறான் அப்போ திருப்ப வந்து அவள் உள்ளே எடுக்கிறதுன்றாலும் அங்கே தென்னிலங்கையில் ஒரு சில சிலப்புக்கு இடம் இருக்குது ஏன்னா ரணில ஏற்கனவே எல்லாரும் சொல்கிறது அவர் ஒரு 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 நரி என்று சொல்லி இப்போ ரணில் கட்சியின் ஒரு நேரடி அமைச்சராக இருக்கிறதால அது இதை வந்து நாங்கள் ஒரு சாதாரண கருத்தாக மட்டும் எடுத்துட்டு கடந்து போய் விடுறது தமிழ் மக்களோட அரசியல் விழிப்புணர்வு சார்ந்து ஆரோக்கியமாக இருக்காதுன்னு தான் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் இந்த இதை வந்து கொஞ்சம் ஆ ஆழமாக ஆராயணும் என்னன்னு சொன்னால் இப்போ வர்ற காலங்களில் இந்த தமிழ் தேசிய அரசியல் கட்சியில் சின்னாவினமாக உடைச்சு தேசிய கட்சியில் வடக்கு கிழக்கில் செல்வாக்கு செலுத்துறத கண்கூடாக காணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இப்போ அடுத்த கட்டமாக ராஜபக்ச கம்பெனி தங்களோட அரசியலை செய்கிறதுக்கும் வடக்கு கிழக்க டார்கெட் பண்ணி அவை வந்து ஏற்கனவே வாக்கு வேட்டைக்குரிய வேலையில் செய்ய வழிக்கிட்டு அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இப்படி கருத்தை சொல்கிறது வந்து ஒரு அதாவது ஒரு தமிழ் மக்களுக்கு சாதகமாக பார்க்க இல்லாது அதே நேரம் இப்போ அவக்கு அவக்கு தனிப்பட்ட ரீதியில் நீங்கள் கேட்ட வழி முடி பார்த்தா தனிப்பட்ட ரீதியில் அவக்கு வந்து லாபம் ஒன்னட்டம் ஒன்று கேட்டால் அவக்கு லாபம் தான் இப்ப தமிழ் மக்கள் அதான் அவ ஒரு எமோஷனலா சொல்லி இருந்தா கூட விடுதலை புலிகள மீள் உருவாக்கம் செய்யறதான என்ற நோக்கம் என்ற துணிப்பட சொல்றது வந்து ஒரு என்னன்னு சொல்ற பிராக்டிகலி இம்பாசிபிள் விடுதலை புலிகள் மீள் நடைமுறை சாத்தியமற்ற ஒரு விடயம் நடைமுறை சாத்தியமற்ற விடயத்தை வந்து சொல்லி ஒரு ஒரு பரபரப்பு ஒரு கிளுகிழுப்பை மூட்டுறது வந்து எந்த விதத்திலையும் இன்றைக்கும் உள்ளூர்லேயும் சரி வெளியிலேயும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி சும்மா ஒரு பேப்பரில் அரைக்க விடுற விடுதலை புலிகள் என்று யார விடுற அரைக்க வச்சு கொண்டு விடுதலை புலிகள் இன்னும் இருக்கணும் இருக்கணும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறது வந்து ஒட்டுமொத்த அரசியலை பலவீனப்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்குது இந்த அது அது ஒரு மோசமாக ஒரு அது அது சம்மந்தமாக ஒரு உறுதியான ஒரு நிலப்பாட்டம் ஒரு தெளிவான முடிவை தமிழ் மக்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் என்னன்னு சொன்னால் இதன் இதன் மூலமாக தனக்கு ஏற்பட்டிருந்த இதுவரை காலமும் அரசியல் சார்ந்தும் அவருடைய தனிப்பட்ட செயற்பாடுகள் சமூத்து காட்டிய செயற்பாடுகள் மற்றும் சமூகம் சார்ந்து சரியாக பொறுப்போடு செய்யப்படவில்லை என்று அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த களங்கம் என்பன களையப்பட்டு விட்டிருந்தான் ஓ அதான் மறதி தானே பொதுவாக எங்களோட மக்கள் என்றில்ல உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களிடையும் பொதுவான பிரச்சனை அரசியல்வாதிகளிட அனுகூலமான விஷயமும் மறதி தான் மக்களிட மறதி தான் ஸோ மக்கள் வந்து இதை கூட எமோ இது இப்படியான விஷயங்கள் எமோஷனல் தான் கூட எமோஷனலான விஷயங்கள் தானே அப்போ மக்களுக்கு அதில் பாதிப்பை அனுபவிக்க தொடங்கி இருக்கணும் இப்போ இவர் பாலான குறிப்பிட்டது போல் போத பாவனை அது இதுன்னு சொல்லி அவர் சமூகத்தை ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனசைட்டு சொல்கிறது என்ன கட்ட திட்டமிட்டு ஒரு சமூகத்தை
மீள மீள் கொண்டு வருவதான் என்ற நோக்கம் என்று சொல்றது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு அவர் உள்மன ஆதங்கம் என்று சொன்னால் அவர் அந்த இந்த நிர்வாக காலத்தில் இருந்த மாதிரி இப்போ ஒரு என்னென்னு சொல்கிற அந்த விழிப்புணர்வு விழிப்புக்குழு கட்டமைப்புகளை உருவாக்குற சம்மந்தமான பேச்சுகள் அடிபட்டு கொண்டு இருக்கு அதுக்கு தன்னால் முயற்சிகள் செய்யலாம் அதுக்கு ரணிலோட கதைச்சு அப்படியான அந்த சிவில் நிர்வாக கட்டமைப்புகளுக்கு ஏற்பாடுகளை செய்யலாம் பொலிசு பொலிசுக்கும் மாகாண சபைக்கு நிற நேரடியாக உடனடியாக பொலிஸ் அதிகாரம் கொடுக்க முடியாட்டி கூட இந்த கலாச்சார சீரழிவுகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மாகாண சபைக்கு ஒரு சின்ன அளவிலான அதிகாரத்தை கொடுக்கறக்கூடிய வேலை திட்டங்களை செய்து கொடுக்கலாம் அது இல்லாமல் விடுதலை புலிகளை மீள் உருவாக்குறதா நோக்கம் எதிர்விளைவு வந்து இன்னும் தமிழ் அரசியலை கொஞ்சம் பின்னுக்கு தான் கொண்டு போய் விட்டுருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு தொடர்ந்து நிகழ்களை முடித்துக் கொண்டு நாங்கள் பேசிக்கொள்ள போகிறோம் என்று நிகழ்ச்சியில் கருத்தானர்கள் பொன் பாலராஜன் மற்றும் இந்திரன் ரவீந்திரன் ஆகியோர் இணைந்திருக்கிறார்கள் நிகழ் இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொள்ளலாம் விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் தமிழர் விடுதலை புலிகளை மீள உருவாக்குவதே தம் தமது நோக்கம் என்றும் வடக்கு கிழக்கில் அவர்களுடைய கை ஓங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்த கருத்து சர்ச்சை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய பின்னணியில் இது ஒரு பக்கத்தில் பாராட்டையும் விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்களை வீர தமிழிச்சியாக அடையாளப்படுத்துகின்ற நிலையும் பார்க்கின்ற அதே நேரத்தில் கடுமையான விமர்சனங்களையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது குறிப்பாக முன்னாள் விடுதலை புலிகளுடைய புனர்வாழ்வு பெற்று சமூகத்தோடு இணைக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகளுடைய உறுப்பினர்களுடைய எதிர்காலம் பெரும் அபாயத்தை எதிர்நோக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகின்றவர்களும் தமிழர்கள் மேலும் ஒரு ஆணுவ கடிபடுகளுக்கு தள்ளப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையை தோற்று வைத்திருக்கிறது என்று சொல்லுகின்றவர்களும் இருக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் தென்னிலங்கை சக்திகளான அவர்கள் தேச துரோகியாகவும் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் அப்படி இருந்தும் கூட சிலர் அவரை பாராட்டுவதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மஹிந்திர ராஜபக்ஷ கூட அவர் பேசியதில் எந்த தவறு இருக்கிறது அவர் தமிழ் மக்களுடைய நியாயமான பிரந்தியாக குரல் கொடுக்கிறார் தென் கொடுக்கிறார் ஆனால் தென்னிலங்கையில் அவ்வாறு இவரும் குரல் கொடுக்கவில்லை துணிச்சலான தலைவர்கள் இல்லை என்று தங்களுக்கு அரசியல் ஆதாயத்தை தேடுகின்ற வகையில் கருத்துக்களை முன்வைப்பதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த விடயம் சார்ந்து உங்களுடைய கருத்து என்ன சுருக்கமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை வரவேற்கிறோம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது ரெண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது நிகழ்ச்சியில் முதல் நேர் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பெயர் நான் குணாகிறேன் குணா சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கருத்து என்ன இது ஒரு மக்களின் கண்ணாடியா நான் பாக்குறேன் இப்ப உள்ள நிலைமை அவ இவ்வளவு முந்தின முந்திய உள பிளவிட்டு இருந்தாலும் இப்ப ஒரு தமிழச்சி என்ற முறையில அந்த இதை சொல்லி இருக்கிறா இது வந்து திங் பிக் க்ரோ பிக் என்ற மாதிரி இது என்றா இணைக்கல பெருசா இணைக்கணும் இனி அது சாத்தியம் சாத்தியம் இல்லாத எல்லாம் வேற அப்பாற்பட்ட பிரச்சனை விழிப்புணர்வாக நினைக்கிறீர்களா ஆனால் நீங்கள் அப்படி சொன்னாலும் கூட இதனுடைய அபாயங்களை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா சொன்னா போல புலிகள் உருவாகிறீர்கள் அபாயம் பாரத இல்ல சும்மா கதைக்கு சும்மா கதைக்கு ஒப்பிய இவ சொன்ன உடனே புலிகள் உருவாகிறது இல்ல வரவேற்க <laughs> 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 பயன்படுத்திக்கொண்டு பிரதலி வேலை பார்த்தா அவ சொல்லி இருக்கிறா இப்ப நான் சொல்றேன்னு இப்ப அது சொன்னது சரி பிழையாண்டு இல்ல ஒவ்வொரு ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் எதிர்பார்ப்ப சொல்லி இருக்கிறார் சரி நன்றி நன்றி கலந்து உடம்பைக்கு குணா நாங்கள் மீண்டும் சந்தேகம் போறோம் அங்கே நிகழ்ச்சியில் அடுத்த நேர் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் ராஜவர்மன் ராஜவர்மன் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கருத்து என்ன வடபகுதியை பொறுத்தவரையில் தற்சமயம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த போதை வசு விற்பனை பாவனை வன்புணர்வுகள் இந்த குழுக்களின் உரையாட்டங்கள் என்பவை பற்றி மக்களுடைய கருத்து அவர்கள் கூறுவது அவர்கள் இருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடக்குமா என்பது மட்டும்தான் அவர்கள் திரும்ப வர வேண்டும் அவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்பவர்களை விட அவர்கள் இருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடக்குமா என்பதுதான் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லும் ஒரு கூற்று இந்த கூற்றுக்கு 
தீவிரத்தை ஓட்டி புலிகள் கண்டிப்பா உருவாக வேண்டும் நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் இதுல நாங்கள் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறது நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் மக்களை தான் அவர் குறிப்பிடுகிறார் நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்று நோக்கம் என்று சொல்கிறார் ஆமாம் எமது நோக்கம் தமிழர்களின் தமிழர்களின் நோக்கம் என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த விடயம் அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நன்மை பயக்கம் எதிர்கால அரசியல் பொறுத்தவரையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி கடந்த காலங்களில் எடுத்தது போன்ற வாக்குகளை யாழ்ப்பாணத்தில் எடுப்பது கடினம் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் ஆகவே இவர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட எதிர்கால அரசியல் கருதி இப்படியான ஒரு தீவிரமான கருத்தை இவர் முன்வைத்திருக்கலாம் அடுத்தது வித்யா விவகாரத்தில் இவருக்கு ஏற்பட்ட அவப்பேரை இங்கே துடித்தளிப்பது அவருக்கு ஒரு முக்கியமான விடயமாக கருதப்படுகிறது அதுவும் ஒரு நோக்கமாக அவருக்கு இருக்கலாம் அடுத்தது இது என்ன உலைவை ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னால் ஒரு தமிழர்களின் ஒரு தெரிவு செய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரே இப்படியான கருத்தை முன்வைக்கும் போது சாதாரண தமிழ் மக்கள் மத்தியில் எப்படியான கருத்து இருக்கும் என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த வடபகுதியில் இருக்கும் இராணுவத்தை அங்கே நிலையாக நிலைநிறுத்துவது அரசுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் நன்றி ராஜவர்மன் உங்களுடைய கருத்துக்கு நன்றி நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து இணைந்து கொள்ளலாம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கொள்ள போன்றோம் விஜயகலா மகேஸ்வரன் சார்ந்து நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர் தமிழர் விடுதலை புலிகள் தொடர்பாக தெரிவித்த கருத்து தொடர்ந்து இலங்கை மட்டத்தில் தேசிய மட்டத்தில் அரசியல் சார்ந்தும் ஊடகங்கள் சார்ந்தும் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கக்கூடிய நிலையில் பேசுப் பொருளாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் இது சார்ந்து அதனுடைய பின்னணி மற்றும் விளைவுகள் சார்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து இடைவெளிக்கு பின்னர் பேசுவோம் நேர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது வீழ்ச்சி நிகழ்ச்சி இன்றைய வீழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்பாக இலங்கையிலே பெண்கள் விவகாரம் மற்றும் சிறு விவகார விவகார பிரதி ராஜாங்க அமைச்சராக பதவி வகித்த விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் தமிழர் விடுதலை புலிகள் சார்ந்து தெரிவித்த கருத்துக்கள் தொடர்பாக அதனுடைய பின்னணி மற்றும் விளைவுகள் தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் அணிந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொள்ளலாம் எங்களுடைய கருத்தாளர்கள் பொன் பாலராஜன் மற்றும் இந்திரன் ரவீந்திரன் ஆகியோர் இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கொள்வோம் நேர்களை அணைத்துக் கொண்டு இணைப்பில் அடுத்த நேர் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் 
ஆனால் இது வந்து இது பிரச்சனையாக பார்க்க பார்க்குறது ஒரு 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 பிராந்தியத்தோட சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு செல் மேட்ச் தான் இந்த கேண்டா அன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் கூட அந்த உச்சநீதிமன்றம் அதாவது மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதியாக அந்த மனுவை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்ததா அரசு ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்ததால அப்போது அந்த பாரதிய ஜனாவுடைய முக்கிய தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி சொல்லியிருந்தார் இதனுடைய முக்கிய குற்றவாளி இட்டாலி இருக்கட்டு அந்த பின்னணிகளையும் இவை விவேகடைய பேச்சிலையும் எடுத்து பார்க்கலாம் இது ஒரு சர்வதேச சர்வதேச இருக்கக்கூடிய எங்கட எங்களுடைய செயல்பாடுகள் செயல்பாடு அதாவது எங்கள தேசிய இல்லாத ஒரு அரசியல் செயல்பாட்டை வந்து இப்ப நாங்க கூடுதலா வந்து அந்த ஐக்கிய நாடு சபையில எல்லாம் வந்து எங்கள மக்கள் வந்து எடுத்துக்கொண்டு வர்றார்கள் அஹ் அதுகளை வந்து தடை செய்யறதுக்காக செய்திருக்கலாம் என்ற ஒரு பார்வை ஒரு பார்வை இல்ல இருக்கு இது மாதிரி என்னொரு பார்வை என்னன்னு கேட்டா இப்ப எங்க மதிப்புக்குரிய ஆய்வாக கூறிய மாதிரி இப்ப இந்த தேசிய கட்சியில வந்து வடக்கு கிழக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு இவர் மேல இவ முக்கிய காரணம் இவர் முக்கிய காரணம்ன்றது உண்மை இப்ப இப்ப அதுகளை வந்து தங்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த பழுக்களை வந்து மறைக்கிறதுக்காகவும் மற்றது அஹ் அதுல இருந்து தாங்க தப்பிச்சு கொள்றதுக்காகவும் இது இப்படியா ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இலங்கை இந்த சட்டமா சட்டமாக வளர்ந்த நேற்று நேற்று கூட ஒரு ஊடகத்துக்கு அறிக்க அறிக்கப்பட்ட இது சொல்லியிருந்தார் அது ஒய்எஸ்எஸ் அமைத்து வந்து சொல்லியிருந்தார் என்று கேட்டா இவர் இவர் வந்து பேசியதுல வந்து எந்த ஒரு சட்டமும் இல்லை அவர் வந்து இவா வந்து பதவியை விட்டு நீக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தான் அந்த அரசியல் இலங்கை அரசியல் சாசனம் அஞ்சூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சிறி வந்து சொல்லுது அந்த பயங்கரவாத சட்டத்தின் கீழே இவா வந்து பேசிய விடயம் வந்து வந்து மேல வந்து இவா வந்து இப்ப மேல உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை தான் பயந்திருக்காரு தவிர மற்றபடி அவர்களுக்கு அந்த பணம் சேர்க்கணுமோ மற்றது அவர்களை கட்டி எழுப்பணும் அப்படி அந்த ஒரு 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 ஊக்கத்தை கொடுக்கல அந்த அந்த சட்டத்தின் படி அந்த அவர்கள் இது கேட்கல அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எது நடந்தான் சொல்லிக்கிறாங்க அதில் வந்து இவாக்கு மீண்டும் வந்து அமைச்சர் பதவி என்றது இல்லை சுலபமாக கிடைக்கும் அதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை அரசியல் சாஸ்திர சட்டம் அறுபத்தி ரெண்டு இ நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு இலையும் அதைத்தான் சொல்லுது மற்ற வந்து இவா வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து காசு வாங்கி அங்க ஒன்றுமே உருவாக்க தன்னுடைய அரசியல் ஆதாயத்துக்காக அவர் விரத்த விதிருக்கிறார் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் அப்படியா இல்ல இதுல இருந்து அரசியல் ஆதாயம் இருக்கு இந்த அரசியல் ஆதாயம் வந்து இப்ப இது யாருக்கு சாதகம் அமையும் என்றது இப்ப தமிழர்களுக்கு இது சாதகம் என்றது ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா நீங்க நீங்க கூட தெளிவா சொல்லியிருந்தீங்க அங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மனோ அங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமா பாதிக்கப்பட்ட எங்கட உறவுகள் அதாவது அதாவது அவர்கள் எப்படி என்று சொல்ற அவர்கள் ஒரு முன்னாள் போராளி சொல்றது கூட இப்ப பயப்படுறாங்க அவர்கள் அது அந்த அடையாளத்தை வச்சு கூட அவர்களை சரியா வேதனைப்படுத்துறாங்க அங்க இருக்கிற ஆக்கள் அங்க இருக்கிற ஆக்கள் மக்கள் மட்டும் சில ஒரு சில அதோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பிரணாத்திரம் கூட அந்த அந்த பேரை வச்சு ஒரு காலத்துல சுதந்திரத்துக்காக போராடுறதுக்கான எப்படியான மதிப்புகள் இருந்த ஒரு காலங்கள் போய் இன்றைக்கு அவர்கள் வந்து நாம் நமது மக்களே சில வழியில் அவர்கள் அப்படியான கதைக்கிறது அப்படியான சூழ்நிலைக்கு அவர்கள் இன்றைக்கு தங்களை தாங்க சொல்லிய அளவுக்கு இருக்கிறார் அவர்களுடைய மனவேதனை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில இது உண்மையில அவர்கள் அந்த விழுந்தவனை மாறடி மாறு ஏறி உழைக்கிற வகையா தான் இது இருக்கு உண்மையில இதுல பார்க்க போனீங்கன்னா இதுல பெரிய ஒரு பாதிப்பு வந்து அந்த பன்னிலாயிரம் பேருக்கு தான் உண்மையில நேரடியா இருக்கு மறைமுகமா பாத்தீங்கன்னா புலம்பே இந்த தேசங்கள்ல இருந்து இருந்து சில சில உதவிகள் செய்யக்கூடிய எங்கள அமைப்புகள் மற்ற இந்த ஐக்கிய நாட்டு சபையங்களுக்கு பேசக்கூடிய அமைப்புகளுக்கும் ஒரு சில ஒரு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கு இதுல வந்து பெரிய ஒரு அரசியல் அரசியல் திட்டத்தை வச்சுதான் கேட்டா ஒரு ஒரு ராஜாங்க அமைச்சர் ஒரு சிறுவர் ராஜாங்க அமைச்சர் உலக காலம் நடக்கிற விஷயங்களை அந்த அரசாங்கம் நினைச்சாலே அதை சர்வசாதாரணமாக அதை நிறுத்தலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இப்ப காவல்துறை வேலையே ஃபைர் என்ன வேலையே பயிர் அமைஞ்ச கதையா தான் இருக்கு இவர் வேறா காவல்துறை தான் இந்த சட்டத்தை எல்லாம் செய்யற அந்த காவல்துறை வந்து அதை ஒன்றையுமே கவனிக்காம இப்படி தொடர்ச்சியா நடந்து கொண்டு கேட்க ஒரு அதே அதே துறையிலே ஒரு அமைச்சர் அதை ஒரு கௌரவ கௌரவ ராஜாங்க அமைச்சர் வந்து இப்படி அது அதா வந்து அன்றைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியார அமைச்சரும் மற்றது உள் உள்வியார அமைச்சரும் அந்த அதே இதுல இருக்கணும் அந்த 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 அரங்கில் அப்ப அது அவை அந்த நேரத்துல கூட அவையல் கூட என்ன என்ன அது 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 ஒரு விஷயம் ரெண்டா பாத்தீங்கன்னா அங்க மதிப்புக்குரிய பிக்னஸ் நினையா கூட அதை ஏற்றிருக்கு அந்த விஷயத்தை என்னவென்றால் விடுதலை புலிகளை மீளுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று யார் பேசினாலும் அது தவறு என்று கூறினால் அவர்களுடைய அரசியலுக்கு அடி விழுந்து விடும் அது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அங்கத்தவர்களாக இருக்கலாம் தமிழரசு கட்சியினுடைய அங்கத்தவர்களாக இருக்கலாம் தமிழ் தேசியவாதிகளாக இருக்கலாம் இவருடைய கூட்டினுடைய விளைவு பாதகமாக இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் கூட அதை மறக்க முடியாத அளவுக்கு தான் அவருடைய பேச்சு அமைந்திருக்கிறது கண்டிப்பா நான் அந்த பேச்சை வச்சு சும்மா இருக்கிறார்களே குளப்புறவாளி அதுல சிரியோசனம் இருக்கான்னு பாருங்களா அதான் முக்கியம் இப்ப நீங்க பேசுறது பிரச்சனை இல்லை எவ்வளவோ பி
ஒரு ஒரு இனத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த கருத்தை பார்க்க வேண்டும் இன்னும் ஒன்று நாங்கள் ஒரு டெபிள்ஸ் அட்வொகேட் மாதிரி இதே இது ஒரு சிங்கள அமைச்சர் வந்து நாங்கள் சிங் சிங்கத்தை போன்ற சிங்களவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தால் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருந்திருக்காதோ இதில் இந்திரன் இந்திரன் என்னவென்றால் நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த பூண்டு என்ற வார்த்தை போதும் அவர் பயன்படுத்தவில்லை அவர் இரண்டு விடயங்களை சொல்லுகின்ற போதும் இந்த பூண்டு என்ற விடயத்தை அவர் பயன்படுத்தவில்லை அவர் பயன் அவர் பயன்படுத்திய வார்த்தை என்பது விடுதலை புலிகளை உருவாக்குவதே தமது நோக்கம் என்றும் வடக்கு கிழக்கில் விடுதலை புலிகளோடு கை ஓங்க வேண்டும் என்று தான் கூறியிருந்தார் அவர் சொல்லவில்லை அவர் முன்னர் சொன்னார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னர் இப்படி நடக்கவில்லை என்ற ஒரு விடயத்தை அவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தாலும் கூட விடுதலை புலிகளுடைய ஆட்சி நிலவிய காலத்தை போல ஒரு ஆட்சி அங்கே உருவாக வேண்டும் அவ்வாறு உருவாக வேண்டுமாக இருந்தால் தமிழர்களுடைய நிர்வாகம் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை அவர் சொல்லவில்லையே விடுதலை புலிகள் போன்ற ஒரு ஆட்சி உருவாக வேண்டும் என்பது வந்து ஒரு ஒரு விடுதலை புலிகள் போன்ற ஒரு ஆட்சி தான் உருவாக வேண்டும் என்று விடுதலை புலிகள் உருவாக்கப்படவில்லை சார் நீங்கள் நீங்கள் பேசுவது தெளிவில்லாமல் இருக்கிறது இடையூறாக இருக்கிறது தொலைபேசி இணைப்பிலே இந்திரன் மீண்டும் சொல்லுங்கள் இல்லை அவர் சொல்ற கருத்து என்னென்றால் விடியலை புலிகள் போன்ற ஒரு ஆட்சி உருவாக்கப்பட வேண்டும் அது அது நீங்கள் நீங்களாக பொருள் கொண்டது ஆனால் அவருடைய வசனம் எவ்வாறு பொருள் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது தென்னிலங்கையை நீங்கள் சொல்வது போல பொருள் கொள்ளுமா தமிழ் மக்கள் தரப்பில் ஒரு சொல்லுங்கள் இல்ல இல்லை தென்னிலங்கையை பற்றி நாங்கள் கூட போட்டு தலையப்பிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் எந்த டேஸ் ஒரு சிங்கள சிங்கம் போன்று சிங்களவர்கள் என்றா சிங்களவர்கள் தமிழரை அடக்கி உடக்கிய அப்படி அப்படி ஒரு பொருள்ல நாங்கள் உடனே சுட்டி காட்டுவோம் என்று அவர்கள் கவலைப்படுவதும் இல்லை இது இதுக்கு நாங்க என்ன செய்திருக்கணும் என்றால் ஆச ஒரு தமிழருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று வரையக்க வந்து ஒரு டிஎன்ஏ எதுவோ உடனடியா இல்ல குதிச்சிருக்க வேணும் அவரின் கருத்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்டா பார்க்க வேணும் என்று சொல்லி தமிழர்கள் இந்த பிரச்சனை தான் அதுக்குள்ள நாங்கள் அதை ஒரு ஒரு சொல்லி காட்டி இருக்க வேணும் சார் இப்பொழுது இப்பொழுது விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் ஆற்றிய இந்த உரையின் மூலமாக அவர் தமிழ் மக்களுடைய ஏகோபைத்து ஒரு தலைவியாக அவரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா இல்லை அதுதான் ஏன் அவருக்கு அந்த நேரத்தில் அது தேவைப்பட்டது அதாவது அவருக்கு அந்த நேரத்தில் அது தேவைப்பட்டது அவர் அதை உபயோகித்து கொண்டார் விடுதலை பெண்கள் பதத்தை அவர் தன்னுடைய ஆதாயத்துக்காக பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதை தன்னுடைய ஆதாயத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தாம இருக்கலாம் ஆனா நடந்து விட்டால் அதை எப்படி நாங்கள் ரிகவரி செய்வது தான் முக்கியமே ஒழிய அதை இருந்து போஸ்ட் மோர்ட்டம் செய்ய இயலாது இதுல இருந்து ரிகவர் அண்ட் டு உறுப்பினர்களுக்கோ அல்லது வடக்கு கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர் சமூகத்துக்கோ எந்தவித பாதிப்பும் வராது என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா இப்ப பேசாம விட்டுருந்தா பாதிப்பு வராம இருக்கும் என்றது ஒரு உத்தரவாதம் இருக்கா இல்ல விளைவு எவ்வாறு இருக்க போறது பேச்சின் மூலமாக என்று பார்த்தால் குறிப்பாக இன்னொரு பக்கம் பார்க்கப்படுகின்ற விடியும் இது வடக்கு கிழக்கில் இராணுவ பிரசன்னத்தை தொடர்ந்தும் பேணுவதற்கும் மேலும் இறுக்கமான சூழலை கொண்டு வருவதற்கும் தமிழர்கள் மீது கெடுபிடிகளை அதிகரிப்பதற்கும் இவருடைய பேச்சு ஊன்றுகோளாக அமைய போகிறது விடுதலை புலிகள் மேலுருவாக்கம் பெறுவதற்கான சாத்திய பாடல்கள் இருக்கிறது என்று ஒரு அமைச்சரை சொல்லியிருக்கிறார் என்ற நிலை என்பது எவ்வா எவ்வாறு உங்களால் பார்க்கப்படுது விடயங்கள் மிக முக்கியமான நேர் அவர் சொன்னது முக்கிய முக்கியமான விடயங்கள் இல்லை அதை என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் நீங்கள் தென்னிலங்கையை ஒரு பெரிய விஷயமா பாக்குறீர்கள் என்னன்னு சொன்னா இன்னொரு முக்கிய ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் இருக்கிற என்ன மாதிரி சொன்னால் தேசிய கட்சியை வடக்கு கிழக்கில் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் காரணம் என்று நீங்க சொல்லுறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது ஐக்கிய தேசிய கட்சியிலிருந்து தேவநாயகம் போன்றவர்கள் அந்த காலத்திலேருந்து கிழக்கு மாகாணத்தில் அவர்கள் பயணிக்கிறார்கள் கிழக்கு மாகாணம் பூரணமாகவே தேசிய கட்சிகளை ஆதரிக்கிற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறது தமிழ் தமிழ் கட்சிகள் வந்து அங்கே குறைக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது அது விஜயகலா பேச முந்திய நடக்குது மற்றது 
விஜயகலா இப்படி பேச முந்தியே தேசிய கட்சியில் சார்பாக மகேஸ்வரன் தேர்தலில் வந்துருக்கிறார் அப்போ தேசிய கட்சிகள் இங்கே இருக்கு டக்லஸ் தேவானந்தா தேசிய கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்கிறார் அதே மாதிரி தியாகராஜா காங்கிரஸில் இருந்து மூன்று பேர் இவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் அப்போ தேசிய கட்சி இது உள்ளே வருவதற்கு விஜயகலாவின் இந்த பேச்சு கால ஒன்று காரணம் என்று நாங்கள் பேசுகிறது வந்து ஒரு வரலாற்றை நாங்கள் சரியான முறையில் பார்த்துருக்க வேண்டும் ஒரு விடயம் இரண்டாவது விடயம் என்னென்னு சொன்னால் இப்பொழுது இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் காணியலை கொடுத்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய விடயம் தொடர்பான ஒரு நல்ல விடயங்களை செய்து கொண்டு தமிழர்களுடைய அரசியல் பிரச்சனை தொடர்பான ஒரு பாதி தீர்வு நிலையை ஒரு அதாவது எப்படி சொன்னால் ஒரு டிராஃப்ட் ப்ரப்போசலை முன்னுக்கு வைத்த ஒரு சூழ்நிலையிலே இப்படி ஒரு பேச்சை பேசி அது பின்னடைஞ்சி விடும் என்ற ஒரு அச்சத்தை நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்கள் ஆனால் அப்படி எதுவுமே நடக்கவில்லை ஒன்பது ஆண்டு காலமாக நடக்காத பல விடயங்கள் இருக்கிறது நடக்கவே முடியாதுன்றது தான் அவருடைய கருத்தாக இருக்கிறது புதுசாக பாதிப்பு வருகிறதா பாருங்கள் ஏற்கனவே பாதிப்பு இருக்கிறது இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலை என்ன என்று சொன்னால் வட கழுத தேந்து கட்டரம்பாகி எங்களுடைய நிலப்பரப்பு சுருங்கி கொண்டு போகிறது விடுதலை அதாவது போன வாரம் விஜயகலாவுடைய பேச்சுக்கு பிறகு அது நடந்தது அல்ல எங்களுடைய கலாச்சாரம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனசை தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது கிழக்கு மா கிழக்கு மாநாடு ஏற்கனவே பறி போய்விட்டது அதே நிலைமை வடமானதுக்கு வரப்போகிறது இதே மாதிரியான எங்களுடைய பிரச்சனை எப்படி இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் அடட அந்த தூங்கி கொண்டிருக்கிற சிங்கள அரசியல் கட்சியை ஒழுப்பாதைங்கோ ஆளுகிற அரசியல் கட்சி நல்லாட்சி என்ற போர்வையில் என்ன வழிகாட்டல விடுதலை புலிகள் போன்ற ஒரு ஆட்சியை அவர் மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அந்த மக்களை எதிர் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பை வெளியே கொண்டு வருவதன் மூலம் தனது செல்வாக்கு அதிரி கொண்டு அவர் கணக்கு பார்க்கிறார் அதை ரணில் விக்ரமசிங்கம் பார்க்கலாம் ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில இதனால தமிழ் மக்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு வரப்போகுது என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றது வந்து அது மிகப்படுத்தலாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் இன்னொரு இன்னொரு விடயத்தை சொல்லுகின்றேன் சிங்களவர்களை துட்டகை முழு ஆட்சியை பற்றி பலமாக பேசுவார்கள் தொடர்ச்சியாக ச மேடைகளிலே சிங்களவர்கள் அதை பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதுகளே எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சில வேளை நாங்களும் சேர்ந்து ரெண்டு துட்டகை முழு ஆட்சி நல்லாட்சி வந்தேன்னு சொல்லி எங்களுடைய ஆக்களை பேசக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த அம்மையார் இப்படி ஒன்றை சொல்லி போட்ட ஆண்டு குய்யோ முறையோண்டு நாங்களும் அங்கே உள்ள சிங்கள கட்சிகளும் வரிந்து கட்டி கொண்டு நிற்கிறதிலே அவர்கள் நிற்பார்கள் ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் என்று சொன்னால் இல்லை இப்பொழுது அவர்கள் வீர தமிழ்ச்சி வீர தமிழ்ச்சியாக தமிழ் சமூகம் அவர் எந்த தமிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அவர் எந்த தமிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் இன்றைய உள்ள சூழ்நிலையிலே தமிழ் மக்களுடைய நிலைப்பாடு என்பது வந்து உடைச்சு வெளியே வந்து இந்த விஷயத்தை வெளியே சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அவர் சொல்ல வேண்டிய பல விடயங்கள் சொல்லவில்லை ஒன்று காணாமல் அவர் சர்வதேச தளத்தில் நின்று கொண்டு அது காணாமல் போனவர்கள் பற்றி பேசி இருக்கலாம் அல்லது காணி விடுதலை பற்றி சர்வதேச தளத்திலே பேசி இருக்கலாம் அது எல்லாம் செய்திருக்கலாம் அவர் செய்யவில்லை ஆனால் இப்படி ஒரு விடயத்துக்கு வருகின்றோம் அப்ப இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்ன மாதிரி சொன்னால் இன்றைய சூழ்நிலையிலே ஒன்பது ஆண்டு காலத்துக்கு பிற்பாடும் எதிலே முன்னேற்றம் இல்லாத சூழ்நிலையிலே இதே மாதிரியான போக்கு ஸ்டேட்டஸ் கோ நோட் அக்செப்டபிள் என்றதான் அவரோட பேச்சு சரி இதை பற்றி பேசினால் எங்களுக்கு வாக்கு கிடைக்கும் என்பதில் அவர் தெளிவாக இருக்கிறார் சொன்னபடியே சொல்லுகின்றேன் தேர்தலில் எல்லா இருந்தாலும் தமிழரசு கட்சியாக இருந்தாலும் சரி காங்கிரஸ் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி என்னத்தை சொன்னால் மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் என்றால் எல்லாரும் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறார்கள் தமிழ் மக்களுடைய நலனை கருதி யாரும் ஏதாவது செய்கிறார்களா என்று ஆனால் விஜயகலாவுடைய பேச்சு என்ன என்றதில் அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் தமிழ் மக்களுடைய உணர்வைத்தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறாவே தவிர அதை அவர்கள் ஆட்சிக்கு பயன்படுத்தலாம் ஏன் அப்போ இப்போ அவர் உணர்ந்து சொல்லவில்லை இப்போ இப்போ நீங்கள் இன்னொரு விடையாது பாருங்கள் ஏழு மண்டு சொன்னால் டிஎன்ஏயோ அல்லது இருக்கக்கூடிய மற்ற தமிழ் கட்சிகளோ விடுதலை புலிகள் வர வேண்டும் என்று சொல்லட்டும் பாப்பம் வாக்கு எடுக்கிறதற்கு சொல்ல முடியுமா இல்லை சுமந்திரனை கேட்டிருக்கிறார் இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது இது காரணம் எல்லாரும் எல்லாரும் வந்து என்ன சொல்லிவினம் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு மேற்கோள் காட்டு இனமே தவிர தாங்கள் ஒரு கூட்டாக சொல்லவில்லை விஜயகலாவை நான் ஆதரிக்கவில்லை என்றதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் இந்த நிலைப்பாடு தமிழ் மக்களின் மன நிலைப்பாட்டை தான் அது வெளியே கொண்டு வந்தது என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டுமே பாருங்கள் பிற்பாடு இந்த யூஎன்பி வண்டிடும் அது வண்டிடும் ஐயா எங்களுடைய ஆக்களே அடுத்த முறை யூஎன்பியில் வெல்வதற்கு ஏற்கனவே ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள் விஜயகலா சுயேச்சாக என்றாலும் வெல்லுவார் வெல்லுவார் சரி இப்போ இந்திரன் 
விடுதலை புலிகளுடைய முன்னாள் உறுப்பினர்களுக்கோ அல்லது தமிழ் மக்களுடைய வடக்கு கிழக்கில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலம் தொடர்ந்தும் கெடுபடிகளுக்குள் தள்ளப்படாது என்று சொல்வதற்கு உங்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறதா இவருடைய அந்த பேச்சு மூலமாக ஆபத்து இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா இங்கே பேசுபொருள் விஜயகலா விஜயகலா பேசின விடயம் ஆக இருந்தாலும் இதை பற்றி மேலோட்டமாக மேலோட்டமாக விட்டு விட்டு போக முடியாது என்பதை தான் நான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி கூற விரும்புகிறேன் ஏனென்னு சொன்னால் இந்த பேச்சுக்கு பின்னர் சில சில சம்பவங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதில் தர்க்க ரீதியாக அதை பார்க்குற பார்க்க வேணும் ரெண்டு விரும்புகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் இன்னும் ஒரு இன்னொரு முறை இன்னொரு தமிழ் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுகின்ற ஒரு அமைச்சரோ ஒரு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரோ அல்லது வேறு அரசியல் வேறு மட்டங்களில் ஒரு உறுப்பினரோ பேசும்போது இங்கே பேச்சு இன்றைய நிலைமையில் முக்கியம் இல்லை செயல் தான் முக்கியமாக இருக்கிறது அப்போ அந்த பேசுவது எவ்வளவு பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்றதை அவர் நேர் சொன்னார் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன பொறுத்தளவு அது போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு ஒரு சம்பவம் இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ ரணில் விக்ரமசிங்க நிர்வாகம் பதவிக்கு வந்த பிறகு கோத்தபாய ராஜபக்சருக்கு கீழே இயங்கின அந்த புலனாய்வு கட்டமைப்புகள் வடக்கு கிழக்கில் இயங்கின புல புலனாய்வு கட்டமைப்புகள் அதாவது அந்த பொதுவாக தமிழ் மக்களையும் போராளிகளையும் கண்காணிக்கிற அந்த விசேட கட்டமைப்புகள் ஒரு உறங்க நிலைக்கு போயிருந்தது உறங்க நிலை என்றதை விட அவர்களை வேறு வேறு வேலைகளை கொடுத்து ரணில் விக்ரமசிங்க தானே நேரடியாக ஒரு புலனாய்வு கட்டமைப்பு காவல்துறை சார்ந்து ஏற்படுத்தி இருந்தார் ஆனால் இப்பொழுது அண்மை காலமாக ஒரு சில சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது அது ஏற்பட்டனவா ஏற்படுத்தப்பட்டனவா என்பது உண்மையில் தெரியாது கிளைமோர் கொண்டு கொண்டு போனது வந்ததுன்னு சொல்லி சிறு சிறு சம்பவங்கள் அதனை தொடர்ந்து பொதுவாகவே அரச மட்டங்களில் ஒரு ஒரு செயல் திட்டம் ஒன்று முன்வைக்கப்படுகிறது வடக்கு கிழக்கு இன்னும் தீவிர இராணுவ கண்காணிப்பு புலனாய்வு கண்காணிப்புகள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி இல்லை இன்று இன்று வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி கூட அதுதான் உள்ராட்சி சபை தேர்தல்களே இந்த பிரிவினைகள் கொண்டு வருகின்ற பொழுது அவை சார்ந்து முன்னிலையை தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஊடுருவல் ஏற்கனவே ஆரம்பித்து விட்டது இந்த புலனாய்வாளர்கள் மூலமாக என்றுதான் இன்று நாங்கள் படித்து படிக்கிறோம் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படியான கருத்து உண்மையிலேயே நிறைய பாதகங்களை தான் ஏற்படுத்துகிற அதாவது அவர்கள் எடுக்கின்ற இப்போ மீண்டும் அந்த இரணா இராணுவ புலனாய்வாளர்களுடைய ஒரு நடவடிக்கை ராஜபக்ச காலத்தில் இருந்ததுக்கு சமமான நடவடிக்கைகளுக்குரிய முன்னெடுப்புகள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன இப்போ கோட்டைக்குல திருப்ப இராணுவம் போகுது இப்படியான சில முன்னெடுப்புகள் வடக்கு கிழக்கில் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு திருப்ப அந்த இந்த நல்லாட்சி என்று சொல்லப்படுகிற அரசாங்கம் வந்ததுக்கு பிறகு திருப்ப வந்து ஒரு புத்து புத்துயிர் பெற ஆரம்பிக்கிற சூழல்ல இப்படியான கருத்து அதுக்கு வேலை சேர்க்கிறதா அமையலாமோ அமையறது பொன்பாலராஜன் அவர்கள் சொன்னது போல நேர்கள் சிலர் சுட்டிக்காட்டியது போல இவர் பேசியதால் மட்டும் இது நடந்துவிடுமா இதுவரைக்கும் நடக்கும் பேசியதால் மட்டும் நடந்து விடுமா என்பதில்லை அது செய்வதற்கு வலிச்சேர்ப்பதாக அமைந்து விடுகிறது என்கின்ற ஆதங்கம் அதுதான் முக்கியமாக இங்கே வருகிறது பேசுவதால் நடந்து விடாது அது செய்கிறவர்கள் எப்படி என்றாலும் செய்வார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு வலிச்சேர்க்கும் விதமாக இப்படியான சம்பவங்கள் ஒன்று ஒன்று இரண்டாக சம்பவங்கள் சேரும் போது அவர்கள் அதை இப்போ ஒரு வெளியில கா வெளிநாட்டு ஒரு வெளிநாட்டு அழுத்தம் இருக்குன்னு சொன்னா வெளிநாட்டுக்காரர் விடுதலை புலிகளை உருவாக்குவதோ அல்லது விடுதலை புலிகளை போன்ற ஒரு தீவிரவாத அமைப்பை போராட்ட இயக்கத்தை உருவாக்குவதோ அவருடைய அவசியமாக இருக்கிறது சொல்லப்படுவது நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அவர்களுக்கு என்னை பொறுத்தளவில் தலைவர் பிரவாரண்ட காலத்துக்கு பிறகு விடுதலை புலிகள் அமைப்போ அல்லது ஏதாவது ஒரு தீவிரவாத தன்மை கொண்ட ஒரு போராட்ட அமைப்பு உருவாக்கப்படுவது என்பது முன்னரே நாங்கள் எண்பதுகளில் பார்த்தது போல என்ன நோக்கத்துக்காக இந்திய அரசாங்கத்தால் விடுதலை போராட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டதோ அதே மாதிரியான வேறு சில நோக்கங்களுக்காக உருவாக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் அவை அவை ஒட்டு மொத்தத்தில் தமிழ் மக்களுடைய அரசியலையும் இருப்பையும் இன்னும் பலவீனமாகத்தான் கொண்டு போவோமே தவிர அது பலமானதுக்கு வழி இன்னும் இராணுவ நெருக்குமுறைகளும் அடக்குமுறைகளும் செய்ய செய்ய நிலங்கள் இராணுவ வசமும் அதே நேரம் மக்கள் வந்து புலம்பெயர்ந்து செல்கிற நிலை வரும் பொழுது தமிழ் மக்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக அது பின்னடைவை தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது அப்படியான ஒரு புள்ளியில் வைத்து இராணுவ தரப்போ அல்லது இலங்கை அரச இயந்திரமோ யோசிக்கும் பொழுது விடுதலை புலிகளை போல ஒரு அமைப்பை தங்களுடைய கைப்பாய் அமைப்பை கூட உருவாக்குவதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சார் ஒரு சில நேர்களை மட்டும் நினைத்துக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு கொண்டு வர பொறுமை நினைப்பிற்கு மட்டும் நேர் வணக்கம் யார் பேசு நேர்கள் வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசு நேர்கள் என்று பேர் கனகரத்னம் கனகரத்னம் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கருத்து என்ன நீங்கள் உண்மையான அருமையான பார்வை நீங்கள் முன்வைத்தீர்கள் உண்மையான இன்றைய தேவையில் உங்களுடைய பார்வை யதார்த்தபூர்வமான பார்வை அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் இராணுவத்தின் ஒடுக்குமங்களில் உள்ள மக்கள் அதிலும் தான் விடு விடிய
வீட்டிலும் அது அவருடைய அந்த கோஷங்கள் வலுப்பெற்று வர நிலை நான் வந்தால் சகல விட்டக்கும் அடிப்படை காரணம் இது முட்டாக அகற்றப்பட வேண்டும் என்று வலுப்பெற்று வர நிலையில இப்படியான கருத்துக்கள் வந்து உண்மையில இராணுவத்தின் தேவையை என்னும் அவசியப்படுத்தி என்னும் இறுக்கமாக்குவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை தான் வழங்கியிருக்கிறார் திட்டமிட்ட முறையில் ரணில் மிஸ்ரா திட்டமிட்ட முறையில் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் யதார்த்தம் அருமையான கருத்து முன்பற்றிகள் நான் நீண்ட நேரம் பேச விரும்பினேன் ஆனால் நீங்க சொல்லி போட்டீங்க நேரம் வந்து கட்டுப்பாடு இருக்கிறது மிக வேதனையாக கொஞ்சம் அனுமதித்திருந்தால் விரிவாக நான் பேச விரும்புகிறேன் வந்து மிக ஜாத்த பூர்வமான பார்ப்பு இன்றைய தேவை அதுதான் விஜயகாலமான வரலாற்றை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவற்றை வரலாறு தான் இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்குது இது அவற்றை வரலாறே அவருக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கும் உங்களுடைய பார்வை மிக ஆரோக்கியமாக நன்றி கலந்து கொண்டு நேர் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பெயர் நாதன் நாதன் உங்களுடைய கருத்து என்ன எனது கருத்து என்னென்னா நான் அவரை ஒரு தாயாகவும் ஒரு தமிழ் பெண்ணாகவுமே பார்க்கின்றேன் சமீப காலமாக நடந்து வரும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை கொண்டு அவர்களுடைய ஒரு ஆதங்கமாகவும் அது ஒரு வெளிப்பாடாகவுமே நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒழிய இதில் அரசியல் சாயம் பூச வேண்டும் என்று இல்லை அவர் முதல் அவர் அரசியல்வாதிக்கு முதல் அவர் ஒரு தமிழ் தமிழிச்சி அதை விட அவர் தாய் ஒரு பெண் நடக்கும்போது <laughs> சமய விடுதலை புலிகள் இருந்த காலத்தில் சமூகம் மிகவும் ஒழுங்காக இருந்தது எந்த எந்த பெண் குழந்தைக்கும் பாதுகாப்பு இருந்தது எந்த பெண்ணுக்கும் எந்த விதமான அநீதிகளும் நடக்கவில்லை ஆகவே இதை கொண்டு தான் அவர் சொன்னதை ஒழிய இதை இதை அரசியலாக்கி இது ரணில் கொண்டு வந்தார் ரணில் இந்த திட்டமிட்டது என்று இல்லை அவர் பார்க்கவே தெரியுது அவர் அந்த சொல்ற சொற்கள் உடனடியாக வந்ததாக தான் எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் சார் நாதன் இதில் நாதன் அந்த உரையாடலை நீங்கள் முழுமையாக முழுமையாக கேட்டீர்களா அந்த உரையை நீங்கள் மூன்று நான்கு தரம் போட்டது நான் வரிவாக கேட்டேன் சார் இது இது நாங்கள் நாங்கள் ஒளிபரப்பில் புலிகள் உருவாக வேண்டும் என்று தான் நான் கூறினாங்க உருவாக்க வேணும் என்று கூறவில்லை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறவில்லை ஏனென்றால் நாங்கள் இங்கே புலம்பெயர்ந்து கதை கேட்க உளவு கொடுமைகள் உளவு சமூக குற்றம் நட கேட்க நீங்கள் சொல்வது புரிகிறது மக்களுடைய மனங்களை பெருதுவெளித்திருக்கிறார் என்பது புரிகிறது ஆனால் அவருடைய முடிந்தால் நாங்கள் ஒரு தாயாகவும் ஒரு தமிழ் பெண்ணாகவும் பார்த்து அதன் மூலமாக பார்க்க தெரியாமல் எல்லாத்தையும் அரசியல் சாயம் பூசி கொண்டு சார் நான் 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 சொல்வதையும் கேளுங்கள் முதலில் நீங்கள் இணையதளத்துக்கு சென்று அவருடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினான்கு நிமிட உரை இருக்கிறது அதை முழுமையாக கேளுங்கள் முடிந்தால் யூடியூபில் கேளுங்கள் கேட்டுவிட்டு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசுவோம் நன்றி கலந்து கொள்ள நன்றி வணக்கம் எங்க நிகழ்ச்சியில் அடுத்த நேர் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் வணக்கம் நான் குகன் காய்கிறேன் குகன் சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கருத்து என்ன சுருக்கமாக ஒரு நிமிஷம் தான் சொல்லுங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியின் தாற்பயம் எனக்கு வழியாக விளங்கி கொண்டது ஆனால் முக்கியமாக திங்க் பண்ணணும் இதை உருவாக்கினது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நீங்கள் போய் பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஆம் ஆண்டு எப்படி பிளவுபட்டதுன்னு ஆறாள பிளவுபட்டதுன்னு பார்க்கணும் அதே ஆளுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து சொல்லுதண்ட அதை கேட்கறதுக்கு மதி கேட்டிருக்கணும் நாங்கள் அவங்களுக்கு பேர் சொல்லல இல்ல அது தெளிவாக நீங்கள் பேசலாம் தெரியணும் சில குத்துமதிப்பாக குத்துமதிப்பாக பேசுவதை விட தெளிவாக பேசுவது நல்லது செட்டத்தினாலாம் ஆண்டு நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டு புலிகள் இயக்கம் பிளவுபட்டது ரணில் விக்ரமசிங்க காரணம் சொல்லுகிறீங்க பிரிச்சது அந்த நதி அந்த நதியில கீழே இருக்கிற மற்ற குட்டிகள் வந்து சொல்றது எல்லாத்தையும் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் நன்றி குகன் உங்களுடைய கருத்துக்கு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிற நேரம் நெருங்கிவிட்டது அதன் காரணமாக இப்பொழுது நாங்கள் விடை தருகின்றோம் உங்களுக்கு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசிக் கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பு திணைகள் அனைவருக்கும் நன்றி நாங்கள் பேசிய விடயம் ஒரு குறுகியதாக இருக்கிறது இந்த போதிலும் இது சார்ந்து நாங்கள் பகுத்தறிவோடு பல விடயங்களை ஆராய வேண்டியதாக இருக்கிறது என்னுடைய பின்னணிகள் சார்ந்து பேச வேண்டியதாக இருக்கிறது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் பேசிக்கொள்வோம் ஆனால் விஜயகலா அவர்கள் பேசிய அந்த இரண்டு வரிகளை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துவிட்டு முடிவுக்கு வந்து விடாதீர்கள் முடிந்தால் யூடியூப்புக்கு சென்று முழுமையாக அவருடைய உரிய பாருங்கள் மைத்ரிபால சிசனவை தாக்கி பேசுவது அவருடைய பிரதான நோக்கமாக இருந்தது ரணில் விக்ரமசிங்கவை தூக்கி பேசுவது அவருடைய பிரதான நோக்கமாக இருந்தது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையில் முழுமையான ஆட்சி வருமாக இருந்தால் தமிழர்களுக்கு தீர்வாக தீர்வு கிடைக்கும் என்பது அவருடைய பிரதான நோக்கமாக தன்னுடைய உரையினுடைய சாராம்சமாக அவர் முன்வைத்தார் அதனுடைய இடைநடுவிலே அதற்கு வலிச்சேக்கும் விதமாக விதமாகத்தான் விடுதலைப்பிருடைய பேரை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்பதையும் 
ஞாபகம் ஊட்டிக்கொண்டு இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு கொண்டு வருகிறோம் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த பொன் பாலராஜன் மற்றும் இந்திரன் ரவீந்திரன் குரு இருவருக்கும் நன்றி சொல்லுங்க என்னன்னா நீங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு முடிவை வைத்துக் கொண்டால் இதை பேசுகிறீர்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே விஜயகலா ஒரு அரசியல் சாயத்தோடு இது நடந்து கொண்டாண்ட அடிப்படையில் உங்களோட கருத்துக்கள் இருக்கிறது ஆனால் நரி ஒன்று இருக்கிறது நிறைய விட்டால் சிங்கம் ஒன்று இருக்கிறது இதை தவிர தமிழ் மக்களுக்கு வேறு வழி இல்லை நரியோட இருக்க வேண்டும் அல்லது மஹிந்த ராஜபக்ஷ வேண்டாம் சிங்கத்தோடு இருக்க வேண்டும் எங்களுக்கு அந்த வழி இல்லை பேயா பிசாசம் இந்த சூழ்நிலை இருக்கிறது அப்போ நரி வேந்தா நரி வேண்டாம் என்று விட்டால் உங்களுக்கு பே தான் வரும் அப்போ இந்த சூழ்நிலை தமிழ் மக்கள் இருக்க சூழ்நிலையிலே அங்கே செலக்ஷன் இல்லை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்